pozdrav svima. Pokazat ću vam u ovom videu dva kivija koja su presađivana u vreme kada je već krenula vegetacija. Znači oni su bili odsečeni nekih 10-15 dana pre vađenja na visinu od 30-40 cm i videlo se na njima obilno curenje sokova. Dosta su loše izgledali. I na ovim fotografijama možete vidjeti ta dva korena neposredno nakon vađenja. Zatim ja sam ih zasadio kod mene i pošto nisam znao kako će pretrpeti presađivanje, ja sam odlučio da sačekam pravi trenutak i da izvršim kaleminje. I na ovim fotografijama možete vidjeti neposredno nakon kaleminja kako je to izgledalo. Zatim nekih 15 dana nakon kaleminja su krenuli pupoljci da bubre i polako da se otvaraju. Kalim je sam oba korena pod koru, znači kalimin je pod koru. I čekao sam da malo se zaustavi curenje sokova i tada sam izvršio kaliminje. Nekih mesec dana nakon kaliminja su krenuli i pupoljci da se otvaraju. I Nakon toga su i prvi spavajući pupoljci na nadzemnom delu počeli da se otvaraju i postali vidljivi. Ranije ih nisam video. Zatim nekih mesec i po dana su lepo mladari počeli da rastu. I bilo je oko deset mladara na svakom od kivija. Evo. Sada ću vam pokazati prvo te kalemove na korenom kivije. Podloga je inače aktinidija arguta ili ti kivi koji je kod nas poznatiji kao sibirski kivi. A ova ovde kalem grančica je aktinidija deliciosa ili kivi koji možemo da kupimo u prodavnicama, znači kivi krupnog ploda. Na ovom prvom korenu sam kalemove kalim je od tri grančice i kao što možete vidjeti ova prva grančica ima baš lepo listove ovaj ovde pupoljak je bio najnapredniji međutim bio je mraz znači preko noći i ja sam slučajno otkinuo ovaj pupoljak i sada kao što možete vidjeti on je ponovo krenuo iako je bio otkinut zatim ovde imam još jedan kalim I ovde dole imam još jedan kalem. Na svim grančicama sam inače napisao flomasterom da li su muška ili ženska biljka. Evo vidite te mladare. Znači, porasli su sada za dva meseca preko metar visine. I ono što je zanimljivo, nijedan pupoljak nije poterao direktno iz korena, znači ispod zemlje, nego su svi pupoljci bili spavajući pupoljci na nadzemnom delu iz kojih su izrasli jedan, dva pa čak i do tri mladara evo sada ćemo pokazati i drugi kivi koji je isto presađivan taj dan isto sam izvršio kaleminje evo ovde vidite znači kalem koji je malo već krenuo da raste Zatim ovde imam još jedan kalem. I ovde gore. Znači, od ukupno 6-7 kalemova, 6 se primilo. Jedan kalem se nije primio, međutim, on je bio u početku oštećena kalem grančica. To sam kasno video. Evo vidite, ovo je drugi koren. On ima isto desetak madara koji su porasli oko metara visine. Znači oba ova kivija su odlično pretrpela presađivanje i krenuli su sa rastom. Sada na kraju videa postavit ću i fotografije sa datumima, tako da možete vidjeti po datumima kako je to proticalo vreme i kako su krenuli razvoj ladara i kalemovi kako su krenuli da se razvijaju. Pozdrav.